Once again, welcome to our study in the Gospel of Jesus Christ. مرة أخرى أهلا بكم بدراستنا أو درسنا بإنجيل يسوع المسيح. We're going to begin looking in the book of Romans. سوف نبدأ بننظر إلى سفر الرومي. But then we're going to make our way back to the book of Genesis. عفوا رسالة رومي ومن ثم سنذهب إلى سفر التكوين. And see in Genesis and the book of Proverbs two very important passages. وسوف نرى في سفر التكوين وفي سفر الأمثال مقاطع أو نصوص مهمة. But before we do, let's go to the Lord in prayer. ولكن قبل أن نقوم بهذا العمل لنذهب إلى الله في الصلاة. Father, we come before you in the name of your Son, Jesus Christ. أيها الآب نأتي إليك باسم ابنك يسوع المسيح. And we ask you that you bless us. ونسألك أن تباركنا. That we might be a blessing to those who are listening to us. لكي نكون سبب بركة لمن يستمع إلينا. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ. نشكرك يا أبتاه على ابنك يسوع المسيح. And we want that those who are listening to this would also know him. ونريد ونبتغي أن كل من يسمع لهذا أن يعرفوه أيضا. That they would know the, the life, the joy, and the power of God. ولكي يتعرفوا على الحياة وعلى متعة وقوة الله. That their lives would be transformed. لكي تتحول حياتهم. And Father, we pray that not only they would be blessed, but also their children and their children's children, even to a thousand generations, Father, of those who love you and keep your commandments. Father, we are nothing apart from you. And we can give nothing apart from you. So please strengthen us. And Father, please bless all the Arabic-speaking peoples around the world. وبارك يا أبتاه جميع الشعوب التي تتكلم العربية حول العالم. With the joy of God. بسعادة وبهجة الله. With the life of God. بحياة الله. In Jesus' name. في اسم يسوع المسيح. Amen. Amen. Now in Romans chapter 3, of course we began in Romans 3.23. في رسالة رومي الأصحاح الثالث طبعا سنبدأ بالعدد 23. And there we heard of the bad news of the gospel. كما فقمنا البارحة وسوف وسمعنا الخبر الصار للإنجيل. That you and I have sinned. أن أنت وأنا وأنتم وأنا قد أخطأنا. And that presents a great problem. وهذه تجعل هناك مشكلة كبيرة. Because God is holy and righteous and good. لأن الله قدوس وبار وصالح. But we are morally depraved and we are given over to evil deeds. ولكن نحن فاسدين الأخلاق ونعطي حياتنا إلى الأعمال السيئة. So we looked at the great question, how can a just and holy God have a relationship with people as sinful as us? ونظرنا سابقا إلى السؤال العظيم, كيف يكون الله البار العادل أن ينظر إلى أناس سيئين أو مثل حالتنا? And we found the answer in the person and work of Jesus Christ. ووجدنا الجواب لذلك أنه هو في شخص وعمل يسوع المسيح. Yes, you are a sinner. نعم, أنت خاطئ. But God loves you so much, He sent His Son. ولكن الله أحبك كثيرا حتى أنه أرسل ابنه الوحيد. On the cross, He carried your sin. من على الصليب حمل خطاياك. And He died under your penalty. ومات بدلك في وتحمل العقاب بدلا عنك. But having died, he paid for all your sins. ولكن بموته دفع ثمن كل خطاياك. And now you can be free. وتستطيع الآن أن تصبح حر. 
And not only free, but you can have the great assurance that when you die, you will be with God in heaven. ولا أتكلم فقط عن أن أنك الآن أصبحت حرا بل تتأكد أنه يوم تموت ستكون مع الله. Let me just ask you a question before we go on with our sermon. دعني أسألك سؤال قبل أن أستمر في الموعظة. I talk to many religious people. أتكلم أو أتحدث غالبا مع الكثير من المتدينين. And I ask many of them if you died, where would you go? وأسألهم عندما تموت أين تذهب؟ Now these are very religious people. وهؤلاء هم متدينين كثيرا. And this is the answer they give me. وهذا الجواب الذي يعطوني إياه. I don't know. لا أعلم. I only hope that maybe I will go to heaven. أتأمل أنه أن يوما ما قد أذهب إلى السماء. Some even have the idea that that even though they're very religious, they will go to hell. والبعض حتى يعرفون أنهم وإن كانوا متدينين كثيرا سوف يمروا بالجحيم. But they hope that they won't have to stay there very long. ولكنهم لا يتأملوا أن يبكوا يبكوا في هذا المكان في النار وفي الجحيم كثيرا. I always ask them this question. وأسألهم دائما ذلك السؤال. If your religion gives you no sure hope, what value is your religion? إن كان الدين الذي تعتنقه لا يعطيك تأكيد أو أمل أكيد فأي نوع من ديانة تتأمل بها. To do all these things in the name of religion and yet not have a sure hope that if you died you'd go to heaven. أن تقوم بكل هذه الأعمال الصالحة باسم الدين الذي يعلمك وأنت لا تتأكد أنك ستكون في السماء عندما تموت. That's one of the saddest things I think I've ever heard. هذا من الأكثر حزن و و وأمر حزين جدا قد سمعته في حياتي. Do you know why you cannot have assurance? هل تعلم لماذا لا تستطيع أن تملك التأكيد? And why all those religious people do not have any assurance? وهل تعلم لماذا أولئك المتدينين كثيرا لا يستطيع أن يأخذ التأكيد؟ It's because their hope is based on their performance. لأن الأمل والرجاء الذي يبنى عليه هو بناء على أعمالهم. And they know that their performance is not that good. ويعلمون ويدركون جيدا أن أعمالهم هي ليست صالحة كفاية. They may say prayers. قد يطل الصلاة. They may give alms. قد يعطوا ال 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 العطايا. They may make pilgrimages to holy sites. قد يعطوا الزكاة عفوا وقد يح قد يذهبوا إلى الحج بأمام أعين الجميع. But in their heart, their conscience is screaming at them. ولكن في داخلهم ضميرهم يصرخ عليهم. That they are not right with God. بأنهم ليسوا بمكان صحيح مع الله. You need someone greater than yourself to save you. أنت بحاجة أو أنتم بحاجة إلى شخص أعظم منكم لكي يخلصكم أو لكي يخلصك. Salvation is the work of God. الخلاص هو عمل الله. Only He has the power to do it. وحده الله يستطيع أو لم يملك القوة لكي يقوم بهذا. You can't take away your own sin. لا تستطيع أن تأخذ خطاياك بعيدا. The patriarch Job said that you could wash yourself with the strongest soap. أحد الأباء أيوب قال أنك قد قد تغسل نفسك ب ب بصابون قوي جدا. The prophet Jeremiah said the same thing. والنبي إرميا قال نفس الشيء. But still, you will not be clean for God. ولكن تبقى غير قادر أن تنظف نفسك أمام الله. Job says that in the book of Job we read that not even the heavens are pure in God's sight. نقرأ في سفر أيوب أن ليس فقط السماء هي طاهرة في عيون الله. So how will you be pure? فكيف تكون أنت طاهر? You're a man of clay. أنت إنسان من تراب. You know you have sinned. أنت تعلم أنك أخطأت. Only God can make you pure. الله وحده يستطيع أن يطهرك. Through a sacrifice that He has provided. من خلال ذبيحة هو قد قدمها. 
You do not have a lamb clean enough to take away your sins. لا تملك حمل نظيف كفاية أو طاهر كفاية لكي يأخذ خطاياك بعيدا. And the blood of bulls and goats can't take away the sin of a human being. ودم تيوس وعجول لا تستطيع أن تأخذ خطايا الإنسان بعيدا. You have sinned. أنت أخطأت. You must die. أنت يجب أن تموت. But God became a man. ولكن الله صار جسد. And offered himself as a sacrifice for your sin. وقدم نفسه ذبيحة عن خطاياك. And now you can be saved. والآن تستطيع أن تخلص. Through a perfect sacrifice. من خلال ذبيحة كاملة. That God has made. التي قام بها الله. On your behalf. عوضا عنك. Now let's go to the book of Genesis. لنذهب الآن إلى سفر التكوين. Chapter thirty-four. الاصحاح 34 I'm sorry Exodus 34 عفوا نذهب الى سفر الخروج اصحاح 34 I want us to read uh, a few verses here because they're so very important اريد اريد منا ان نقرا معا بعض الاعداد لانهم مهمين جدا Now I want to give you the context before we read these verses. أريد أن أعطيكم المضمون قبل أن أقرأ هذه الأعداد. Moses asked God to show him his glory. سأل موسى الله لكي يريه مجده. He wanted to see God, to know God as He is. أراد أن يرى الله وأن يعرف الله كما هو. You see. Jesus said something very similar in in John 17. ترى يسوع قال شيء قريب جدا في إنجيل يوحنا والإصحاح 17. That a true relationship with God has one great purpose. أن العلاقة الحقيقية مع الله لها هدف واحد. That we might know God. أنه يجب أن نعرف الله. Not just knowledge of who He is. ليس فقط استدراك من هو. But a personal relationship with him. بل علاقة شخصية معه. In the New Testament, that personal relationship is defined as a father with a son. في العهد الجديد تلك العلاقة يعرف عنها بأنها علاقة أب مع أبنائه. Now I want to say something about religion here and ministry. أود أن أقول شيء عن الديانة هنا وعن الخدمة. Religion and ministry will not fill your heart. الديانة والخدمة لا يملئ قلبك. Moses was the most holy man on the earth at that time. موسى كان الأكثر طهارة والأنظف في وقته. So we can say he was a very religious man. فنستطيع أن نقول في تلك الأيام أنه كان الأكثر تدين على الأرض. Moses also had the biggest ministry on the earth. وفي ذلك الوقت كان موسى يملك الخدمة الأكبر والأعظم على الأرض. And yet look what we see. وانظر ماذا نرى It's not enough to fill him. لم تكن كافية لكي تملأ قلبه He wanted to know God. أراد أن يعلم الله Your religion cannot fill you. ديانتك لا تملأ قلبك Just following laws and participating in rituals cannot make you full. ف... وما أعنيه أنه ب... من خلال ذبائح ومن خلال تقاليد وطقوس تقوم بها لا تستطيع أن تملأ قلبك but to know God and have a relationship with Him. لكن أن تدرك الله أو أن تعلم الله ويكون لك علاقة معه. Now let's read in chapter 34, verse 5 through verse 8. هذا ما هو المهم. لنقرأ من الأصحاح الرابع والثلاثون العدد الخامس حتى العدد الثامن. I'll read it first in English and then my brother in Arabic. سوف أقرأها أولا في اللغة الإنجليزية ومن ثم أخي في العربية. The Lord descended in the cloud and stood there with him as he called upon the name of the Lord. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, The Lord, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression and sin, yet he will by no means leave the guilty unpunished, Visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations, Moses made haste to bow down toward the earth and worship. 
نبدا من العدد الخامس من خروج 34 فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء حافظ الاحسان الى الوف غافر الاثم والمعصيه والخطيه ولكنه لن يبرئ ابراء مفتقد اثم الاباء في الابناء وفي ابناء الابناء في الجيل الثالث والرابع فاسرع موسى وخر الى الارض وسجد Now why is this particular scripture so important? لماذا هذه او هذا النص من الكتاب المقدس مهم جدا؟ Well let me give you an illustration. دعني اعطيك برهان. My name is Paul. اسمي بولس. Now if you walk up to another person who knows me. لو ذهبت الى احد اخر يعرفني. And you say to them describe Paul to me. وتسالهم وتقول لهم صف لي من هو بولس. He may have a lot of good things to say. قد قد يكون عنده الكثير ليقوله عني. But it's his opinion. ولكن هذا رأيه. If you really want to know who I am, إن كنت فعلا تريد أن تدرك من أنا, you need to talk to me. عليك أن تتحدث إلي. That's what we see here. هذا ما نراه هنا. God comes down and tells Moses who he is. ينزل الله في السحاب ويقول لموسى من هو الرب. He's not speaking through an interpreter. لا يتحدث من خلال مترجم او او مفسر This is God speaking for himself. هذا الرب الله بذاته يتحدث عن نفسه So this description is extremely important. فهذا الوصف مهم جدا Now what does he say about himself? فماذا يقول عن نفسه? He says the Lord the Lord God. يقول الرب الرب الله One thing that we really need to understand is this. شيء وحي شيء مهم يجب أن نفهمه هو التالي. There is only one God. هناك إله واحد فقط. And He is Lord. وهو الرب. Our opinions about God do not matter unless they line up with what He says about Himself. أراءنا وأفكارنا عن الله لا تهم إلا ما يهم هو ما يعلنه هو عن نفسه. And everything he tells us, they are not suggestions; they are sovereign commands. وكل ما يقوله لنا هو ليس اقتراح عما هو عليه بل هم هو أمر يتحدث به يجب أن يطاع. We need to take the word of God seriously. يجب أن نأخذ كلام الله أو كلمة الله بجدية. And we need to study it. ويجب أن ندرسها. Now let me give you a characteristic of a false religion. دعني أعطيك أو أعطيكم طبع ديانة الخاطئة. A false religion usually has a group of men that act as the authorities. ديانة الخاطئة هي كناية عن جماعة من من ال من البشر يكونون سلطة. And they speak to the people their authoritative word. ويتحدثون إلى الناس بكلام سلطتهم كأنهم عندهم سلطة عليهم. And they tell the people not to question them. ويطلب من الناس أن لا يسألوهم. Not to investigate for themselves. وأن لا يتحققوا من هذا الكلام بذاتهم للناس. But to receive it, to believe it, and and to obey it. بل أن يأخذوها ويؤمنوا بها ويطيعوها أي من أن تكون من المسلمات. That is completely contrary to Christianity. هذا مناقض جدا للمسيحية. First of all, the men are not the authority. أولا الإنسان لا يملك سلطة. The word of God is the authority. كلام الله أو كلمة الله هي السلطة. And even though we have pastors and teachers, وحتى وأن أنه لدينا قصص ووو ومعلمين في الكنيسة. The Bible commands all men to study the scriptures. الكتاب المقدس يأمر جميع الناس أن يدرسوا الأسفار المقدسة. There was a group of people called the Bereans in the New Testament. كان هناك جماعة صغيرة تدعى أهل بيريا في العهد الجديد. And Paul the apostle went to teach them. وذهب بولس الرسول ليعلمهم. Now he was an apostle. كان رسول. One of the twelve. أحد الاثنى عشر. He had authority. له وكان يملك سلطة. But you know what's amazing? What the scriptures say? ولكن أتعلم ما هو الشيء المثير عما يقوله الكتاب المقدس. It complements the Berean people. 
يمدح الكتاب المقدس أهل بيريا. It even calls them noble. ويدعوهم شعب شريف. Because they didn't just believe everything Paul said. لا ليس لأنهم لم يصدقوا فقط ما كل ما قاله بولس. But they examined the scriptures to see if it was true. بل امتحنوا الكتب المقدسة ليتأكدوا إن كان كلام بولس صحيح. I know what I'm preaching is true. أنا أعلم أن ما أعذه الآن وما أقوله هو صح. And it does not make me afraid if you examine it. ولا تخيفني إن كنتم تريدون أن تمتحنوه. Go into the scriptures. اذهبوا إلى الكتب المقدسة. See if these things are true. انظروا إن كنت ما أقول صح أم خطأ. Question. Examine. اسأل. امتحن. Because I know that if you truly, truly are seeking God in the scriptures, you will find Him. لأني أعلم إن كنت على الصعيد الفردي أو الجماعة. تبحث بجدية عن كلام الله أو عن الله في الكتاب المقدس سوف تجده. With this kind of boldness we can teach. بهك بهكذا شغف نستطيع أن نعلم. Here's another thing that's very important. هناك شيء آخر مهم جدا. If the if the authority of Christianity is the Scriptures. إن كان سلطة المسيحية هي الكتاب المقدس. And not some group of leaders. و وهي ليست جماعة من من الناس أو القياديين. Then those leaders cannot manipulate you. فبذلك هؤلاء القياديين لا يستطيع أن يعذبكم. They cannot control you. ولا يستطيع أن يسيطر عليكم. You are a man free before God. أنت إنسان حر أمام الله. But not free to go just your own way. وهذا لا يعني أنك حر أن تذهب كما يحلو في عينيك. But free to live. According to your conscience, as it is directed by the scriptures. ولكن أن تحر أن تعيش أو أن تحيا بحسب أو أن تحيا وفقا لضمير بحسب ضميرك وفقا للكتاب المقدس. Now let's look back at our text. لننظر مجددا إلى النص. The Lord, the Lord God, compassionate and gracious. يقول الرب الرب الله إله رحيم ورؤوف. And slow to anger. بطيء الغضب. Now here's here's something that's very very important. هناك شيء مهم هنا شيء مهم مهم جدا. Now listen to what it says. اسمع ما يقول. Compassionate, gracious, and slow to anger. رحوي رحيم ورؤوف بطيء الغضب. Do you know what this text is teaching us? هل تعلم ما يعلمنا هذا النص? That man is a sinner. أن الإنسان خاطئ. That you are a sinner, and I am a sinner. Because if we were not sinners, God would not need to be compassionate, gracious, or slow to anger. You don't have to be gracious and slow to anger to a perfect person. ليس عليك أن تكون رحيم ورؤوف وبطيء الغضب ل لإنسان كامل. تجاه إنسان كامل. But it says God is compassionate, gracious, and slow to anger because you and I have sinned. ولكن يقول النص أن الله إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب لأننا أخطأنا أنا وأنت. Just think about the difference between the God of the Bible and you and me. افتكر عن إله الكتاب المقدس وعني وعنك. Someone does something wrong to you or to me. قد يقوم أح أو أحدهم قام بشيء سيء تجاهك أو تجاهي. And immediately we want to react. وفجأة نريد أن نتفاعل مع هالمشكلة. We want justice. نريد العدالة. We want to overcome them. نريد أن نمتلكهم. We want to pay them back for what they've done to us. ونريد أن ندفع لهم أجرة مقامه به تجاهنا. In the prophet Isaiah and in the book of Romans. في بحسب ال النبي إشعياء وبحسب رسالة بولس إلى رومي. It says that God stands there all day long and holds out His hands to an obstinate and disobedient people. يقول يقول هؤلاء السفرين أن الله كل النهار يبسط يديه إلى هذا الشعب المعاند. When we think about how holy and righteous God is, this is absolutely amazing. عندما نفكر كم هو كم الله هو إله قدوس وعادل نتفاجأ أو 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 Could you repeat that, please, Father? When we think about how righteous and holy God is, His compassion and and slowness to anger is amazing. عندما نفكر كم هو كم هو قدوس وكم هو كامل وبار. يدهشنا أمره أنه إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب. Think about this. 
God hates sin with an indescribable hatred. Allah yakrah al khatiya bi tariqa la tusaf. His wrath against sin goes beyond our ability to describe. غضبه تجاه الخطية هي 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 أبعد من أن نستطيع أن نفتكر. The Bible says his wrath will melt mountains and dry up the sea. يقول الكتاب المقدس أن غضبه سوف يذوب رح يذوب الجبال والبحار. Adam sinned one time and the entire world was thrown in under condemnation. أخطأ آدم مرة واحدة والبشرية أجمعين أصبحت تحت القصاص. But you sin every day. ولكن أنت تخطئ كل يوم. You reject God's will every day. أنت ترفض مشيئة الله كل يوم. And even though his hatred for sin is so great. وحتى ومع ذلك كرهه وبغضه للخطية هو عظيم جدا. His compassion and his mercy are so great. وبالرغم من هذا أيضا رحمة ورأفة هي عظيمة جماعة عظيمين. That he not only tolerates us. ليس فقط أنه يتحملنا. But he calls us to come to him to be saved. بل يدعونا أن نأتي إليه لكي نخلص. If you're listening to this right now. إن كنت تسمع إلى هذا الآن. And you believe yourself to be the worst person in the world. وإن كنت تدرك أو تعلم أنك أنت الأسوأ في العالم. Maybe you're a murderer. أو قد تظن ذلك ولربما أنت مجرم. Maybe you're a prostitute. لربما أنت زانية. Maybe you're a drunk or an or a drug addict. لربما أنت سكير أو مدمن المخدرات. Isn't it amazing that you can still be saved? أليس هذا مدهش أن مع كل هذا تستطيع ما زلت تستطيع أن تخلص؟ All your sins can be taken away. كل خطاياك قد تأخذ بعيدا. You know you can't change yourself. أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تغير نفسك. You've tried to do it. قد حاولت. You know you have no good works. أنت تعلم أن ليس لديك أعمال صالحة. But this is the reason Christ has died. ولكن لهذا السبب أتى المسيح وما. You can be saved. تستطيع أن تخلص. The blood He shed on the cross for you. الدم الذي سفك على الصليب هو من أجلك. It has the power to take away all your sin. يملك هذا الدم القوة لكي يخفر كل خطاياك. Past, present, and future. الماضية والحاضرة والمستقبلة. And reconcile you to a holy God. وأن يصالحك مع إله قدوس. Do you see why this is such good news? لا ترى كم هذا هو خبر سار. I'm not telling you to do a few things in order to earn salvation from a God you can't earn salvation from. أنا لا أقول لك أن تقوم ببضعة الأمور التي قد تملكك من أن تنال الخلاص من إله لا لا تستطيع أن تنال الخلاص منه. I'm telling you to look to this God who talks to Moses here. أقول لك أن تنظر إلى هذا الإله الذي تحدث إلى موسى في هذا النص. Who's paid for your sin? الذي دفع ثمن خطاياك. Through his son. من خلال ابنه. Now he says, the Lord God is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. ويقول أنه الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. Abounding in loving kindness. كثير الإحسان والوفاء. And truth. والوفاء. Now this word truth can also mean faithfulness. كلمة وفاء أو حق هنا قد تعني أيضا أنه وفي طبعا كما جاء في العربية. Now let me just stop for a moment. دعوني أقف للحظة. And I can share from my own life. وأنا أستطيع أن أشارك من خلال حياتي. I have been believing God for thirty years. أمنت بالله لم صار لي في الإيمان ثلاثين سنة. I have been following His Son for thirty years. كنت أت ما زلت أتبع ابنه منذ ثلاثين ثلاثون عاما. And even though I hope that I am a sincere man. ومع ذلك أتأمل وأترجى أن أكون إنسان وفي. And I have labored for God. وقد قمت بخدمة وأعمال تجا من أجل الله. I still see my failures. ما زلت أرى فشلي. I still sin. ما زلت أخطئ. 
even after so many years and learning so many things حتى بعد 30 سنة أو سنين كثيرة وتعلمت الكثير my best day اليوم المفضل عندي would only condemn me اليوم الأحسن لدي قد يديني that after 30 years I am still just as dependent upon the love and faithfulness of God as when I began ولكن بعد 30 سنة ما زلت معتمد على الله ومتكل على الله تماما كما ابتدأت I have failed him so many times. لقد أفشلته كثيرا. He has never failed me one time. لم يفشلني ولا مرة واحدة. There are so many times I have not loved him as I should have loved him. هناك الكثير من الوقت أرى نفسي أني لم لا لم أكل لم أحبه كما أحبني. But never once did his love change. ولكن ولا مرة محبة تغيرت. His love toward even someone like me has been perfect mahabbatu tijah ay insan wa hatta shakhs mithli ana kanat kamila and it's not because of something i did wa laysa dhalika bi fadl ma qumt ana bihi if his love was based on my performance it would constantly be changing law kan hubbu wa mahabbatu ya'tamid ala ala ma qumt bihi min al'amal la kan mahabbatu tatagayyar kull yawm but his love for me and for his people is based upon the performance of Christ wa lakin mahabbatu li wa li sha'bihi ta'tamid faqat ala maqama bihi al-masih bil shakl kamil wonderful hadha ra'i in the old testament fi al-ahd al-qadim when god chose the nation of israel عندما اختار الله شعب اسرائيل he said, I didn't choose you because you were the greatest. You were the least. And then he basically says this. Do you want to know why I loved you? I loved you because I loved you. أحببتكم لأني أحببتكم. And what he's basically saying is this. وما يقوله هو التالي. I loved you. أحببتكم. Because I decided to love you. لأني قررت أن أحبكم. And it had nothing to do with you. وليس لديكم الفضل في أي شيء. They were the least of all the peoples. كانوا الأقل والأسوأ بين الشعوب. And history proves that they were very troublesome to God and not obedient at all. والتاريخ أثبت أنهم لم يكونوا مخلصين لله ولم يكونوا مطيعين لله. So why did God call a people like that? ولماذا يدعو الله أناس مثل هؤلاء? That were the least of all the peoples. أنهم الأقل بين الشعوب. And maybe even one of the most disobedient. وهم لربما الأكثر عدم طاعة. Why did He do that? لماذا يقوم بهكذا عمل? To show all the world. لكي يرى العالم أجمع. That his love is not based upon who we are. أن محبة لا تعتمد على ما نحن عليه. But it is based upon who he is. بل تعتمد على ما هو عليه. Not what we can do for him. وليس بما نقوم به لأجله. But what he can do for us. بل بما يقوم هو به لأجلنا. And has done for us. وما قام به لأجلنا. In the sacrifice of his son. في ذبيحة ابنه وموت ابنه. To me. لي أنا من أجلي. To me a sinner. من أجلي أنا الخاطئ. This is wonderful, beautiful news. بالنسبة لي إنه خبر صار جدا. He says in verse seven, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. يقول في العدد السابع وحافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية. Now notice that he says he forgives three different things: iniquity, transgression, and sin. لاحظ أنه يقول أنه يغفر أو غافر ثلاث أمور خطيرة: الإثم والمعصية والخطية. He's not wanting here to simply set out three different categories of rebellion. لا يريد أن يتحدث هنا عن ثلاث أنواع من التمرد. What he is doing is heaping one term upon another. ما يقوم به هو أنه يقوم بعبارات تذهب بنا أو تحدد درجة بعد أعلى من الأخرى. 
His purpose is to say this. تصاعدية وهدفه هو أن يقول هذا. He forgives all kinds of sin. الهدف هو أن يق... أنه يريد أن يقول أنه يغفر جميع أنواع الخطايا. Not just some sin. ليس فقط بضعة الخطايا. Every kind of sin. كل أنواع الخطايا. Isn't that good news? أليس هذا خبر صار؟ Maybe you're sitting there and you're thinking, I've committed sins God cannot forgive. لربما أنت جالس هناك تقول أنا أخطأت خطايا الله لا يستطيع الله أن يغفرها لي. My friend, don't believe a lie. لا تصدق هذه الكذبة. It's not true. هذا ليس صحيح. Words like that come from the devil, not from God. كلمات مثل هذه تأتي من الشيطان ولا تأتي من الله. God says that He forgives all kinds of sin. الله قال أنه يغفر جميع أنواع الخطايا. Iniquity, transgression, and sin. الإثم والمعصية والخطية. Now we're going to come to the most important part of this text. والآن سوف نأتي إلى إلى الأهم أهم جزء من هذا النص. If you can learn this truth, إن كنت تستطيع أن تتعلم هذه الحقيقة. Then you will be a good theologian. فتصبح لهوتيا عظيما. You will understand one of the most important truths about God and salvation. تستطيع حينها أن تفهم ما هو الأهم بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى الخلاص. Now listen very carefully. اسمع جيدا. It says, "Who forgives iniquity, transgression, and sin?" يقول غافر الإثم والمعصية والخطية. Yet he will by no means leave the guilty unpunished. ولكنه لا يبرئ إبراء. Now just think about that. فكر به بذلك. Can I just say it in in Arabic the way you read it in English? أي أنه لا يبرئ لا يعطي براءة للمجرمين. Now that. If you if you listen very well, that sounds like a contradiction, doesn't it? إن كنت تسمع هذا وقد قد قد يكون على مسمعك كأنه متناقض. He says, "I'll forgive all kinds of sin." هو يقول أني أغفر جميع أنواع الخطايا. But I will not leave the one who commits sin unpunished. و و وهذا ما حاولت أنا أن أقوم به أن أنه يقول لن أدع الذي قام ب بالتعدي وال والعصيان من دون دينونة. Do you see the problem? أترى المشكلة؟ On one hand, he's saying he forgives all kinds of sin. من ميل يقول أنه يغفر جميع أنواع الخطايا. But he always punishes the sinner. ومن جهة أخرى يقول أنه يريد أن يدين أي لن يبرئ إبراءا. So how can God punish sin? فكيف يكون على الله؟ فكيف يعاقب الله خطية؟ And at the same time, forgive the sinner. وفي نفس الوقت يغفر للخاطي. That's a contradiction. هذا أمر متناقض. How can he do that? كيف يستطيع إلى الله أن يفعل هذا? There's only one way. هناك طريق واحد. He punishes the sin. يعاقب الخطية. By putting it upon his son. عندما يضعها على ابنه. And when his son carried our sin, وعندما يحمل ابنه خطيانا, the punishment of God fell upon him. عقاب الله يسقط ويسكب عليه. So now the sinner can be pardoned. فالآن الخاطي قد يغفر له. Can escape condemnation and punishment. يستطيع أن يهرب من العقاب أو يذهب بعيدا عن العقاب يحتمي من العقاب وال والدينونة. Because God has placed His sin upon His only Son. لأن الله وضع خطايانا على أو خطاياه على ابنه الوحيد. This is what we were saying in the last. This is what we were saying in the last sermon. هذا ما كنا نريد أن نقوله في الموعظة المسبق السابقة. God is righteous. الله بار. He can't just forgive sin. لا يستطيع أن يغفر خطية فقط. In the same way, a judge just can't let a criminal go. وبنفس الطريقة التي نتحدث عنها أن القاضي العادل قد يترك بدون عقاب. But the same God who condemns us in our sin. ولكن الإله نفسه الذي يديننا على خطيانا. Takes our sin upon himself. يأخذ خطيانا على عاطقه. And dies condemned. ويموت مدان. But on the third day rises again from the dead. ولكن في اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. Do you see this? This is just is so wonderful. أترى كم هذا رائع. We have a just God. لدينا إله عادل. Who 
who can also be compassionate and forgiving. وهو أيضا يستطيع أن يكون رحوم ورؤوف ويغفر. He can forgive the worst of sinners. يستطيع أن يغفر أشنع الخطاط. Because his son died for them. لأن المسيح مات لأجلهم. You see, all the glory now goes to God, doesn't it? أترى كل المجد يعود إلى الله. أليس كذلك؟ The sinner can't glory in anything. الخاطئ لا يستطيع أن يمجد نفسه أو أو أن 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 يمجد نفسه. He can't boast about his works. لا يستطيع أن يفتخر بأعماله. He can't brag about his religion. لا يستطيع أن يت يتظاهر بديانته. He can't say I'm going to heaven because I'm better than other men. ولا يستطيع أن يتباهى قائلا نستطيع الذهاب إلى السماء لأن يأفضل من كل الباقين. His only boast is Jesus Christ. فخره فقط أو يفتخر فقط في يسوع المسيح. That is Christianity. هذه هي المسيحية. That our hope is in God and not in man. أن أملنا ورجاءنا هو في الله وليس في البشر أو الإنسان. All the other religions of the world. كل أديان الأخرى. The hope is in man. الرجاء هو في البشر أو في الإنسان. Maybe you don't agree with me. قد لا توافقني الرأي. No, my hope is in God. تقول لا رجائي في الله. But think about it. لكن فكر بذلك. You're trying to work yourself to heaven. تحاول أن تشق طريقك بنفسك إلى السماء. Your hope with regard to heaven has to do with whether or not you're good enough. رجائك أو أملك بأن تذهب إلى السماء يعتمد على كم أنت صالح أو كم أعمال صالحة قمت بها أو لا. You are hoping to be good enough to go to heaven. أنت تتأمل بأن تكون صالح كفاية لكي تذهب إلى السماء. I am hoping that God is powerful enough to save those who have no hope in self. رجائي وأملي هو أن الله صالح كفاية لأن يخلص أولئك الذين لا يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم. Let's go on. لنذهب. نستمر. Look in verse eight. انظر إلى العدد الثامن. Moses made haste to bow low toward the earth and worship. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. If God had simply revealed Himself to Moses as a righteous and holy God. إن كان الله قد أظهر نفسه لموسى بأنه إله بار وإله رحوم. Then Moses. Then Moses would have bowed low toward the earth. فموسي ي ي يخر و ي إلى الأرض و يسجد. But he would have done so in fear, trembling, and without any hope. ولكن قد يقوم بهكذا عمل أن يخر إلى الأرض برعب ومخافة من دون أي رجاء وأمل. But Moses could not only bow low, but he could also worship. ولكن موسى لم يقم بأنه خر إلى الأرض. لا بل وسجد أي وعبد الله. He could worship with great hope. سجد أو عبد ب ب برجاء كامل. Even with joy. حتى بسعادة وبهجة. Because God not only reveals Himself as righteous and holy. لأن الله لم يعلن نفسه أنه بار وقدوس فقط. But as full of compassion and loving kindness and mercy. بل لأنه كثير الرحمة والرأفة. والإحسان. Now this causes Moses to worship. هذا ما يسبب موسى كي يسجد ويعبد. Because God revealed His justice. لأن الله أعلن عدالته، أظهر عدالته. And His grace. ونعمته. But we who are Christians have a greater reason to worship than even Moses. ولكن نحن المسيحيين عنا سبب أعظم وأكثر من موسى لكي نعبد ونسجد. Because we have a greater revelation of God's justice and a greater revelation of His grace. لأننا قد ظهر لنا أو قد أعلن الله لنا عن إعلان أعظم من جهة العدالة وإعلان أعظم من موسى من الذي أعلن لموسى من جهة النعمة. It comes through the sacrifice of God's Son. يأتي هذا الإعلان من خلال ذبيحة. We look at the cross of Christ. ننظر إلى صليب يسوع المسيح. And we ask ourselves, is God just? وقد نسأل عندما ننظر هل الله عادل? Absolutely. طبعا عادل. بالمطلق. He punishes sin. عاقب الخطية. 
Is God merciful and gracious? هل الله رحوم ورؤوف? Yes, He is. عندما ننظر إلى الصليب نسأل. How do we know? نعم هو كذلك كيف نعلم؟ He sent His Son to die for our sin. أرسل ابنه ليموت عن خطيئنا. Now I want us to go to Proverbs chapter 17. أريد أن نذهب الآن إلى سفر الأمثال والإصحاح السابع عشر. And let's look at verse 15. ولننظر إلى العدد خمستاش. It says, "He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord." يقول seventeen fifteen. Seventeen fifteen. يقول صح سبعتاش والعدد خمستاش من سفر الأمثال مبرق المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. Here we see the same thing that we've been talking about. هو نرى نفس الشيء الذي كنا نتحدث عنه. We saw it in Romans three. رأيناه في رومية ثلاثة. We saw it in Exodus thirty-four. رأيناه في سفر الخروج أربعة وثلاثين. And we see it here. ونراه هنا. God says in the book of Proverbs. قال الله في سفر الأمثال. That anyone who justifies a wicked man is an abomination before him. أي من يبرئ المذنب هو مكره أمام الرب. This is probably directed toward the judges of Israel or the leaders or the kings who had to decide people's fates. هذا موجه لربما إلى قضاة شعب إسرائيل والملوك الذين يريدون أن يقرروا أو يحكموا على الشعب. So a judge who pardons the wicked or says he's done no wrong and is free to go, that judge is an abomination before God. فالقاضي الذي يبرئ المذنب هو مكرها أمام الرب. Do you see again that presents a problem, doesn't it? هل تروا أن هذا يمثل أمامنا مشكلة? Because God forgives the wicked. لأن الله يغفر للمذنب. He justifies the wicked. وهو الذي يبرر الشرير. So the great question is this. والسؤال العظيم هو ذلك. How can God pardon the wicked? كيف على الله أن يغفر للشرير? And still be just. ويبقى عادل. How can he do that? كيف يستطيع القيام بذلك؟ Now let's go back to Romans chapter three. لنذهب من جديد إلى رومي الصحيح الثالث. Verse twenty-five. العدد خمسة وعشرين. Speaking of Jesus. يتحدث عن يسوع المسيح. Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate his righteousness because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of his righteousness at the present time so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. وهذا العدد يتحدث عن يسوع الذي قدم الله به كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. Now I want you to think about something. أريدكم أن تفكروا بشيء. It says here in verse 25. ما يقوله هنا في العدد 25. That Christ's death was to demonstrate God's righteousness because in the forbearance of God he passed over sins previously committed. أن موت يسوع المسيح هو لإظهار بر الله الذي من أجل يسوع المسيح أو من أجل عفوا الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. So one of the purposes of Christ's death. فأحد أهداف موت يسوع. Was to prove that God was righteous or just. هو ليبرهن أو ليظهر أن الله بار و وقدوس وبار وقدوس وعادل. Why was it necessary to prove that? لماذا كان هذا مهم للغاية أن أظهره؟ Because of all the history of the world. بسبب كل تاريخ العالم. And the many times that God forgave wicked men. ومن الكثير من الوقت الذي غفر الله خطايا الأشرار. Adam sinned. أخطأ آدم. He should have died that moment. كان يجب أن يموت في لحظتها. He should have been given no hope of salvation. لم يكن ما كان لازم أن يعطى رجاء للخلاص. But as soon as Adam fell, God gave him the promise that the Messiah would come. ولكن بلحظة ما فشل آدم، الله أعطى الوعد في يسوع المسيح. To destroy the works of Satan and to provide redemption for men. 
بأنه سوف يأتي المخلص ليدمر أعمال الشيطان ويقدم ويظهر أو يقدم الخلاص للإنسان. Let's look at Noah for a moment. لننظر إلى نوح للحظة. You realize that that the entire world was destroyed for its sin. ترى أن العالم أجمعين في قصة نوح قد دمر من أجل خطاياه. But Noah and his family were saved. ولكن نوح وعائلته خلصوا. Noah and his family should have died also. نوح وعائلته كان يجب أن يموتوا أيضا. They were sinners. كانوا هني خطاة أيضا. And they proved it. وبرهنوا هالشيء. After the flood, look at what happened. بعد الفيضان انظر ما ما الذي حصل. Abraham, uh, uh, Noah was drunk. نوح صار سكر صار سكير. And his sons did shameful things. أو وجد سكيرا وأولاده عملوا أمور فظيعة. If God was truly just. ومعيبي. إن كان الله فعلا عادل. Noah should have died with the rest. كان يجب أن يموت نوح مع الآخرين. And what about Abraham? وماذا عن إبراهيم? Abraham is called God's friend. دعى إبراهيم خليل الله. Abraham doubted God. إبراهيم شك بالله. Abraham also lied. كذب أيضا. Abraham put his wife's life in jeopardy. وضع حياة زوجته ب ب بمكان مهدد. How could God be a friend to Abraham? كيف يكون الله صديق أو خليل لإبراهيم? Look at King David. انظر إلى الملك داود. A man after God's own heart. الذي قال عنه الكتاب أنه رجل بحسب قلب الله. He committed adultery. ارتكب الزنا. He was proud and brought the judgment of God upon the people of God. كان كان عنده كبرياء وجلب دينونة الله على شعب الله. He had the husband of Bathsheba murdered. جعل زوج بيت شبعة أن يقتل. How is God just? كيف يكون الله عادل؟ David should have died. كان يجب أن يموت داود. Well, God answered that question two thousand years ago on the cross of Calvary. أجاب الله على هذا السؤال ألفي عام منذ ألفي عام على على صليب الجلجثة. He basically said this. قال بكل بساطة. Do you want to know how I can forgive Noah? هل تريد أن تعلم كيف أغفر لنوح؟ Do you want to know how I can call Abraham my friend? هل تريد أن تعلم كيف أستطيع كيف دعيت إبراهيم خليلي أو صديقي؟ Do you want to know how I could call David my son? هل تستط هل تريد أن تعلم كيف دعوت داود ابني؟ Do you want to know how I could forgive any sinner? هل تريد أن تعلم كيف أستطيع أن أغفر لأي كان؟ He says, look to the cross. لأي خاطئ انظر إلى الصليب. There my son is dying for them all. هناك مات ابني عن الجميع. He did punish Noah's sin. قد عاقب الله خطايا نوح. In his son Jesus Christ. في ابنه يسوع. He did punish the sin of Abraham and David. عاقب خطايا إبراهيم وداود. In the cross of his son. في على من على صليب ابنه. Every sinner that has ever been saved and taken to heaven went there by virtue of the cross. كل خاطي ذهب إلى السماء ونال الخلاص هو بفضل عمل الصليب. يجب أن يكون هناك ثمن للخطايا. You know that, don't you? أنت تعلم ذلك، ألست تعلم ذلك؟ Is that not the reason the lambs were offered in the Old Testament? أليس لذلك نرى أيضا في العهد القديم أن الحمل يذبح كان ثم تقام الذبائح؟ Is that not the reason why many people around the world still sacrifice lambs and goats and and cattle? أليس لذلك الكثير من الأديان في في العالم ما زالت تقوم بذبائح فضلا عن ذل عن التكفير عن الخطايا. Isn't it amazing that even among some of the most primitive tribes in the world, أليس ذلك مدهش أنه من بين كل الأصباط أو الأقطاب في العالم المدهشة. They will still Shed the blood of an animal in hopes of atoning for their sin. ما زالوا بيذبحوا خوريف وبأمل أن الله سيغفر لهم. But even the sacrifices that we find in God's word. وحتى ال ال الذبيحة التي نرى الذبائح التي نراها في كتاب الله. They show themselves that they cannot take away sin. برهنوا عن حال إنه ما فيهم يأخذوا خطايا بعيدة. They are pointing to a greater sacrifice. كانوا عم بدلوا على أضحى أو على ذبيحة أعظم من من تلك. The one that God made for man. ال الضحية أو الذبيحة التي قام بها الله من أجل الإنسان. And therefore, it is a perfect 
ولذلك هو هي هو ذبيح اعظم وكامل وهو وهي ذبيحه كامله هذا ياتي بنا الى الختام You can attempt to make a sacrifice to God for your sin. قد تحاول أن تقوم بضحية أو بقيام بعمل ذبيحة يعني الأضحى من أجل خطيتك. Or you can accept the sacrifice that God made for men. أو تقبل بالتضحية أو الذبيحة التي قام بها الله من أجل الإنسان. And that is in the person of Jesus Christ. وذلك في شخص يسوع المسيح. There is one God. هناك إله واحد. And one mediator between God and man, the man Christ Jesus. ووسيط واحد بين الله والإنسان، الإنسان يسوع المسيح. There is no other name under heaven. ليس هناك اسم تحت السماء. No other name given to men. لم يعطى اسم لأي إنسان. Whereby they might be saved, except the name of Jesus Christ. الذي ممكن أن يخلص الناس به إلا اسم يسوع المسيح. He is the way, the truth, and the life. هو الطريق والحق والحياة. And no one comes to the Father except through Him. ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به. Jesus Christ. يسوع المسيح. Son of God. ابن الله. Lamb of God. حمل الله. Savior of مخلص العالم. Lay aside all your false hopes. دع جانب كل أملك رجاء الخ.